ஹாய் எவ்ரி ஒன் டென்சிட்டினால் என்ன ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோடைய டென்சிட்டி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அந்த சப்ஸ்டன்ஸோடைய மாஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ வால்யூமில் ஆக்குப்பை ஆகிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த ரெண்டும் தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாசையும் வால்யூமே நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த சப்ஸ்டன்ஸோடைய டென்சிட்டி வந்து கிடச்சிரும் ஸோ டென்சிட்டி ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் த மாஸ் பர் யூனிட் டு வால்யூம் மாசையும் வால்யூமே டிவைட் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு அந்த கிவன் சப்ஸ்டன்ஸோடைய டென்சிட்டி வந்து கிடைக்கும் இந்த டென்சிட்டியை பற்றி நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி பார்க்கலாம் ரெண்டு ஃப்ளாஸ்க் எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு ஃப்ளாஸ்க்கும் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அண்ட் இந்த ரெண்டு ஃப்ளாஸுக்கும் சேம் வால்யூம் டூ ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் கியூப் இருக்குது அந்த ரெண்டு ஃப்ளாஸ்க்கும் சேம் மாஸ் எயிட்டி கிராம் வந்து இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளாஸ்கில் வாட்டரை ஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த ஃப்ளாஸ்கோட சேர்த்து வாட்டருடைய மாஸ் என்னென்னு பார்க்குறோம் த்ரீ தேர்ட்டி கிராம்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளாஸ்கில் கெரோசினை ஃபில் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ளாஸ்கோடு சேர்த்து கெரோசினுடைய மாஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்குறோம் டூ எயிட்டி கிராம்னு வருது இப்போ ஒன்று கவர்னிங்க ரெண்டு ஃப்ளாஸ்க்குமே ஒரே ஃப்ளாஸ்க்கு தான் ரெண்டுத்துக்கும் சேம் வால்யூம் இருக்குது சேம் மாஸ் இருக்குது ஆனால் வாட்டரை ஃபில் பண்ணும் போது மாஸ் கூட காட்டுது கெரோசினை ஃபில் பண்ணும் போது மாஸ் வந்து கம்மியாக காட்டுது ஃப்ளாஸ்க் ஃபில் வித் வாட்டர் வில் பி ஹெவியர் தன் த ஃப்ளாஸ்க் ஃபில் வித் கெரோசின் ஓகே இப்போது இந்த வாட்டர் கெரோசின் இருக்குது இல்லையா இப்போ எனக்கு வாட்டருடைய டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் கெரோசினுடைய டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு என்ன வேணும் வாட்டருடைய மாஸ் என்ன கெரோசினுடைய மாஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் வாட்டருடைய மாஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே மாஸ் ஆஃப் ஃப்ளாஸ்க் ஃபில் வித் வாட்டர் வந்து இருக்குது இந்த டோட்டல் மாஸ்லேருந்து நம்ம மாஸ் ஆஃப் ஃப்ளாஸ்க்கை மட்டும் செப்பரேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த எயிட்டி கிராமை செப்பரேட் பண்ணிட்டோம்னா யூ வில் கெட் த மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அஸ் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் அதே மாதிரி கெரோசினுடைய மாஸ் வேணும் அப்படின்னா இந்த டோட்டல் மாஸ் அதாவது மாஸ் ஆஃப் ஃப்ளாஸ்க்கு ஃபில்டு வித் கெரோசின் அதுலேருந்து மாஸ் ஆஃப் ஃப்ளாஸ்க்கை வந்து செப்பரேட் பண்ணுறோம் நமக்கு வந்து மாஸ் ஆஃப் கெரோசின் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்னு வரும் இப்போ வாட்டருடைய மாஸ் இருக்குது கெரோசினுடைய மாஸ் இருக்குது அண்ட் இது எவ்வளோ வால்யூம் லாக்கு போய் ஆயிருக்கு அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் கியூப் வால்யூமில் இப்போ மாஸும் வால்யூமும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஈஸியாக டென்சிட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம்ல ஸோ வாட்டருடைய டென்சிட்டி நமக்கு வேணும் அப்படின்னா வாட்டருடைய மாஸ் எவ்வளோ டூ ஃபிஃப்டி பை அண்ட் எவ்வளோ வால்யூம் லாக்கு போய் ஆயிருக்கு டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு ஒன் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப்னு ஆன்சர் வரும் அதே மாதிரி டென்சிட்டி கெரோசின் வந்து கெரோசினுடைய மாஸ் என்ன டூ ஹண்ட்ரட் பை எவ்வளோ வால்யூமில் ஆக்குப்பை ஆயிருக்கு டூ ஃபிஃப்டி ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணும்போது நமக்கு பாயிண்ட் எயிட் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப்னு ஆன்சர் வரும் ஓகே டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது இது தான் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோடைய டென்சிட்டிங்கிறது மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் ஆஃப் அ கிவன் சப்ஸ்டன்ஸ் இதோடய எஸ்ஐ யூனிட் வந்து கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் ஆர் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் நமக்கு வந்து இங்கே கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப்னு ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால நம்ம அதையே வந்து எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் இந்த டென்சிட்டியோட சிம்பிள் வந்து ரோ சிம்பிள் வந்து எழுதும் போது பி வந்து ஸ்லாண்டிங்காக போடணும் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டினா என்ன இப்போ தான் டென்சிட்டினா என்னென்னு பார்த்தோம் டென்சிட்டிங்கிறது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோடைய மாசும் வால்யூமும் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு டென்சிட்டி கிடச்சிரும் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸோடைய டென்சிட்டி வந்து இருக்குது அந்த ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸோடைய டென்சிட்டியும் கம்பேர் பண்ணுறது தான் வந்து ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ரிலேட்டிவ் அப்படின்னா கம்பேரிங்னு அர்த்தம் கம்பேரிங் த டென்சிட்டி ஆஃப் டூ சப்ஸ்டன்சஸ் இப்போ நமக்கு டென்சிட்டி வேணும் அப்படின்னா நமக்கு மாஸ் தெரிஞ்சாகணும் ஸோ பை ஃபைண்டிங் தயர் மாசஸ் வி கேன் ஏபிள் டு கம்பேர் த டென்சிட்டி ஆஃப் டூ சப்ஸ்டன்ஸ் சரி இப்ப ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸோட கம்பேர் பண்ண போறோம்னா எந்த சப்ஸ்டன்ஸோட கம்பேர் பண்ண போறோமோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸோடைய டென்சிட்டி வந்து நம்ம டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம் விச் இஸ் அட் ஃபோர் டிகிரி சென்டிகிரேட் ஏன் இந்த டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டரை வந்து எடுத்துக்கிறோம் இதோட ஏன் கம்பேர் பண்றோம் அப்படின்னா பிகாஸ் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அட் தட் டெம்பரேச்சர் இந்த டெம்பரேச்சர்ல தான் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஒன் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப்ல இருக்கும் அதனால் எந்த சப்ஸ்டன்ஸோடைய டென்சிட்டியை கம்பேர் பண்ணுறோமோ அது டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அட் ஃபோர் டிகிரி சென்டிகிரேட்டோட கம்பேர் பண்ணணும் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி ஆஃப் எனி அதர் சப்ஸ்டன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த டென்சிட
measurement of relative density in the relative density vandu measure pandradhukku namakku pycnometer abbingra or glass container irukku this pycnometer is otherwise known as a density bottle idhula ground glass vandu irukum and the ground glass la nama liquid vandu fill panni vechikalam vechittu and in the stopper use panni nama adachitom appadina and the stopper la vandu or fine holes vandu irukum and the holes edukkaga irukuna ipo in the ground glass la nama liquid adhigama moothitom abbingrappo the stopper vachi adaikkum bodhu excess liquid la in the stopper la irukkudiya hole valiya veliya vandrum idhu mooliyama bottle la eppome same volume of liquid da vandu irukum provided the temperature remains a constant and nama relative density paakum bodhu ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸோடைய டென்சிட்டியை வந்து கம்பேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் தி கிவன் சப்ஸ்டன்ஸ்ங்கிறது இட் இஸ் அ டென்சிட்டி ஆஃப் அ கிவன் வால்யூம் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் தி கிவன் வால்யூம் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸை எதோட டென்சிட்டியில் கம்பேர் பண்ணுறோன்னா டு த டென்சிட்டி ஆஃப் தி ஈக்குவல் வால்யூம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்டு சப்ஸ்டன்ஸ் ஆல்ரெடி ரெஃபரன்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து வாட்டர் இதோட தான் வந்து கம்பேர் பண்ணணும்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா then the term specific gravity is used anga vandu relative density illama specific gravity abbingra the term vandu use pannikalam floating and sinking floating abbina medakkaradhu sinking abbina mulgi poradhu ipo or object or porul vandu liquid la float aguma sink aguma abbingaradhu and the object oda density e porthum liquid oda density e porthum dhaan irukku rendu compare panni paathu dhaan solla mudiyum ipo water la or object for example wood இது வந்து ஃப்ளோட் ஆகுது மேலே மிதக்குது அப்படின்னா இந்த வுட்டோட டென்சிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்குது தேன் த டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அந்த டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் அது வந்து மிதக்குது ஃப்ளோட் ஆகுது இதே இது அந்த வாட்டரில் ஸ்டோன் இருக்குது ஸ்டோன் வந்து மிதக்குமா மூழ்குமா தண்ணியில் மூழ்கி போயிடும் ஏன்னா இந்த ஸ்டோனோட டென்சிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது தேன் த டென்சிட்டி ஆஃப் த லிக்விட் வாட்டர் அதனால் அது வந்து மூழ்கி போயிடுது சிங்க் ஆகிடுது சிங்க் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த வாட்டரை விட இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து சிங்க் ஆகும் மூழ்கி போயிடும் ஃப்ளோட் ஆகணும் அப்படின்னா டென்சிட்டி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் டேன் த லிக்விட் அப்போ தான் அது வந்து மேலே மிதக்கும் இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் யூ ஹாவ் அ பிளாக் ஆஃப் மிஸ்டரி மெட்டீரியல் அந்த மிஸ்டரி மெட்டீரியலோடைய லென்த்து வைடு அண்ட் திக்னஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதோடைய மாஸ் வந்து ஒன் கிராம் நம்ம அதோடைய டென்சிட்டி என்ன அண்ட் இந்த மிஸ்டரி மெட்டீரியல் வந்து வாட்டரில் ஃப்ளோட் ஆகுமா சிங்க் ஆகுமா அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ டென்சிட்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா மாஸ் பை வால்யூம் மாஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் வந்து ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வால்யூம் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம லென்த் பிரெத் அண்ட் ஹைட் இந்த மூணுத்தையும் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு வால்யூம் வந்துடும் ஸோ டுவெல் இன்ட்டு லெவன் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூ இந்த ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவோட ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூவை டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா வில் கெட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் டென்சிட்டியோட யூனிட் வந்து கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் ஓகே இது வந்து ஃப்ளோட் ஆகுமா சிங்க் ஆகுமா அப்படிங்கிறது நம்ம வாட்டருடைய டென்சிட்டியோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்து தான் சொல்ல முடியும் வாட்டருடைய டென்சிட்டி என்ன ஒன் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் ஆனால் இந்த மெட்டீரியலோட டென்சிட்டி என்ன டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்போ ஒன்றை விட இது வந்து அதிகம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இந்த மெட்டீரியலோட டென்சிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது வந்து சிங்க் ஆகுது மூழ்கி போயிடுது ஓகே இந்த வீடியோ லென்த்தாக போகிறதுனால அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் லொட்டேஷனை பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஐ ஹோப் இன்றைக்கி இது வரைக்கும் பார்த்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆஸ்மி என்ன கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமௌங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரின்னு ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் வரைக்கும் எல்லா யூனிட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்த இயர் நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைன் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசு சயின்ஸில் நிறைய டாப்பிக்ஸ் லேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் லீவ் த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டன் டு கெட் த லேட்டஸ்ட் போஸ்ட் ஆன் மை சேனல் தே